Saludos mi gente, muchísimas gracias nuevamente por estar en un nuevo video acá en este canal. Mi nombre es Leo Camargo y vamos a hablar un poco sobre este caso tan delicado como es la muerte de Beyoncé Amaya. Es un caso que está en proceso, un caso que está en investigación, como ustedes saben, y que aún hay dos órdenes de aprehensión que no han sido ejecutadas. Están buscando a los presuntos implicados los hechos que llevaron a la muerte a Beyoncé Amaya. En este video les voy a dejar otro audio, ¿ok? Pero antes de presentárselo, quiero que escuchemos los otros dos audios que hemos visto y analizado en este canal, y en videos, ¿no? En apoyo, sin amarillismo, sin revictimización, ¿ok? Siempre estamos abiertos en poder escuchar las dos versiones. Okay. de la parte afectada de los supuestos involucrados, estamos abiertos a todo, estamos abiertos a poder también eh, reivindicarnos si hemos cometido algún tipo de error. Eso se los voy a dejar bien en claro. Okay. Tengo en mi poder un audio que envió el negro, voy a omitir el nombre, okay. simplemente vamos a llamarlo así como es conocido por ese eh, sobrenombre con ese apodo El Negro, que supuestamente también estuvo en los instantes, los últimos instantes de los hechos que llevaron o que condujeron a la muerte de Avión Ciamaya, ¿ok? Pero primero, antes que todo, quiero que para darle forma y poder entender aún más, ¿no? Eh, lo que quiero mostrarles este, en este video es poder escuchar ese primer audio en que Luis N., Luis, como ustedes saben, uno de los supuestos eh, acompañantes e involucrados en estos hechos, eh, le envía a un familiar de Beyoncé. Y vamos a escuchar aquí para, nuevamente, rápido, ¿ok? sin mucho análisis. Ya sabemos lo que puede decir en la parte de atrás de este audio. Ya lo hemos analizado, pero este no es el fin de este video. ¿ok? Vamos a escucharlo. Bueno, te voy a contar toda la historia como estuvo. Este, dejamos a Giovanni y a Negro por su troca, por la troca negra. Y en ese momento nosotros ya nos íbamos a bajar por la puerta de atrás. Y en eso, pues yo estuve en el momento a que le pisa la troca. Yo me voy con la, con la puerta abierta y no la pude cerrar porque iba demasiado recio, la verdad, y estaba dando vueltas. En eso, tu hermana, pues saltó. Y pues se dio cuenta Martín y se frenó en una esquina. Y en ese momento yo todavía, todavía traía, traía la, la puerta abierta. En eso yo me bajo a las correderas y me fui con Ariadna. Nos fuimos, corrimos como tres cuadras derecho y nos metimos a una casa. Una casa verde que hay en una esquina ahí. Y pues ahí nos ayudó la señora. En eso le marcamos al negro que pasara por nosotros. Y ya de ahí la verdad Martín se o sea, se reversió y pues, fue con la muchacha y ya no supe ni para dónde se le llevó la verdad. Bueno, ustedes ya saben, desconcentro un poco, ¿no? Poder escuchar ya que lo vemos de otra manera este audio, en la parte de atrás, esos gritos, esos quejidos, ¿no? Pero vamos a omitir esa parte en este momento, ¿ok? Porque aquí lo que estoy tratando de analizar es lo siguiente, ¿no? Los hechos que cuenta acá el Luis N., a un familiar de Beyoncé Amaya, de lo que sucedió, ¿no? De lo que supuestamente sucedió es que eh, Martín, ¿no? El único que está detenido en este momento ¿no? y que está vinculado a proceso por este caso, pues eh, supuestamente es el responsable, ¿no? De que no paró la troca, que no se dio cuenta, que Beyoncé, según acá Luis, se lanzó, ¿no? Adrede. Eh, lo que me parece extraño, ¿no? Pero no soy quien, ¿no? Para, para juzgar, ¿no? Estas declaraciones. No estuve allí. Estamos tratando de determinar estos hechos. Pero también me parece algo muy extraño es que ellos, supuestamente Luis y Ariadna, corren y huyen del lugar. Que ellos visualizaron todo lo que hizo Martín, que Martín luego recoge avión, se la sube y se la lleva. Esto es el resumen, ¿ok? En resumen, supuestamente eh, esta versión... De ellos se acopla con el siguiente audio. 
con el siguiente audio porque Luis N. y Ariadna N. dicen que le marcaron al negro, que llamaron al supuesto negro, otro individuo, ¿okay? que no estaba en el lugar para que los recogiera, para que los buscara en esa zona. Ajustando y acoplando esa versión ¿no? que ellos armaron, que no se sabe si es verdad o mentira, que hay que determinarlo a través de investigaciones. ¿ok? Y vamos a escuchar ese audio que es inédito, ¿ok? Que es inédito, que es enviado por el negro a la familia de Beyoncé Amaya. Y vamos a escucharlo acá. Mira, güey, yo ya les dije a todos, güey, yo no sé nada, porque yo no hablé mucho más antes. Que el vato con el que andaba se andaba enviado, se fue Ariadna, Luis, Ariadna, Luis, Beyoncé y Martín. Martín se robó la troca, se fue bien enviado. Y yo agarré la troca negra, la tenía en China, en Catripa. Entonces so, yo agarré mi troca, y pues yo me fui, y luego me habló, me habló Ariadna y Luis, que fuera por ellos, y pues yo no soltaba. Y aquí está la versión como se acopla, ¿no? Dicen que Martín, bueno, toda la culpabilidad de las versiones se están acoplando a que Martín es el único responsable, lo que, lo que me parece totalmente extraño, ¿no? En este sentido, pues todos se están lavando las manos y que ellos simplemente estuvieron allí, pero no tuvieron nada que ver, que Martín es el que, el que tiene la culpa, ¿no? El que hizo todo. Esto es lo que hacen reflejar estos audios. Y ¿Okay? todos se están lavando las manos al igual, les doy la oportunidad a esas personas si desean estar acá en el canal, si desean comunicarse conmigo al interno, en mis redes sociales, están abiertos. ¿Ok? Estoy abierto a recibir sus versiones y de manera muy eh, objetiva, ¿ok? Sin interferir en las investigaciones. Sé que eh, esto es un proceso y un protocolo muy delicado en que a lo mejor los abogados dicen no hablar. ¿Ok? Y es entendible. Yo acá no estoy para interferir. ¿Okay? Esto ya es para ayudar, para aportar un grano de arena, para poder ¿no? armar todo este rompecabezas que se desordenó a través de malas versiones, a través de mentiras desde el principio, para esconder los verdaderos hechos. Acá lo que yo entiendo, sinceramente, es que bueno, eh, el negro se desliga diciendo de que él no estaba en ese momento, que él simplemente... Eh, recibió una llamada después de que Martín N. se llevara o se robara una troca porque así lo dice en el audio si quieres vamos a volverlos a escuchar para que ustedes vean y escuchen mira güey yo ya les dije a todos wey, yo no sé nada porque yo no hablé mucho más antes que el vato con el que andaba se andaba enviado se fue Ariadna, Luis Ariadna, Luis, Beyoncé y Martín Martín se robó la troca, se fue bien ondeado. Y yo agarré la troca negra, la tenía en China, en Catripa. Entonces so, yo agarré mi troca, ¿verdad? y pues yo me fui, y luego me habló, me habló Ariana y Luis, que fuera por ellos, y pues yo no soltaba. Y ahí está, ¿no? Acopla la versión de Luis y Ariadna, ¿ok? Pero recuerden otro audio. El negro acá se desliga diciendo que él no tiene nada que ver. Nosotros analizamos acá, ¿no? Eh, fue un análisis y sigue siendo un análisis muy difícil en que nos llegó una llamada, ¿no? Una llamada grabada de supuestamente de Martín y Ariadna. Pero tengo otra información al respecto. Me ha llegado mucha información y he tratado de poder verificarla, ¿ok? Hasta los momentos estoy ¿no? en investigación. Muchas personas me están apoyando en esto. Eh, y es en el sentido de que esa llamada que yo les presenté acá, en el análisis de Martín y una supuesta Ariadna, no es Ariadna, ¿ok? No es Ariadna, supuestamente, sino supuestamente es otra mujer, ¿ok? Otra mujer familiar de Luis N. Y yo se los voy a dejar hasta acá, no quiero dar nombres, no quiero vincular a nadie para que después sea juzgada o juzgado por la sociedad, ¿no? Ese no es el fin sino que simplemente tenemos que reivindicar información si estamos equivocados, ¿ok? Y por eso es que yo les digo de que ustedes también me tienen que ayudar en este aspecto, de que esa posible llamada no es Ariadna, ¿ok? No es Ariadna. Estoy tratando, ¿no? En la medida de lo posible, 
eh, con las manos atadas y cegado totalmente, pues es muy difícil en algunos momentos recuperar información, pero de verificar esa información. Tenemos nombres, apellidos, tenemos eh, localización de supuestamente esta mujer, ¿okay? supuestamente quién habla acá. Sí hay una confirmación que es Martín quien habla, pero la mujer no es Ariadna, supuestamente. Yo quiero que volvamos atrás y vamos a escuchar, ¿no? Esta nuevamente, y disculpen, recuerden de que esta llamada telefónica estaba en muy malas condiciones. Mejoramos un poco el audio, pero vamos a escucharla de nuevo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, 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 y esto de acá me parece totalmente raro. Esta llamada, voy a buscar aquí fecha rápido. Esta llamada o estos audios fueron recuperados el mismo día casualmente, ¿no? Y estos fueron del martes 11 de abril, días antes de la recuperación del cuerpo de Beyoncé, ¿ok? Estaban en plena investigación, en plena búsqueda de Beyoncé, ¿ok? Si supuestamente, y tengo que ser claro acá, si supuestamente... El negro no sabía absolutamente nada de lo que había sucedido. ¿Por qué se comunica con ellos? ¿Por qué también induce ¿no? de que está siendo buscado por ese tal Joselo? Que también hemos recibido información de quién puede ser. ¿okay? Pero ustedes también tienen que ayudar. Ya saben que pueden dejar información en mi interno, en Facebook o Instagram. Está por acá abajo, está rondando por acá mi Instagram, mis redes sociales al interno o en comentarios, ¿ok? Vamos a seguir escuchando nuevamente. Y, y ya saben, ¿no? El contexto de esta llamada ni que diga algo, o sea, diciéndole algo al negro que también posiblemente él tiene algo que ver acá. ¿Qué le dijo negro? Ah, sí, porque Luis le mandó un carro, porque ustedes me llevan a la troca, le dijo, tú no me estabas manejando la troca, ¿sí? Sí. Y ya le dijo Luis, que le diga José lo que aquí está, que venga para acá, si quiere hablar con él. Y aquí está claramente, ¿no? Acá nuevamente, bueno, se vincula al negro diciendo que, que ni que diga nada, que él tiene mucho también que ver acá. Eh, lo que yo puedo analizar en este instante, ¿no? Que tiene mucho que decir y que lo esperan para una certera reunión, ¿ok? Que lo esperan para hablar algo con el supuesto José Lo. Un personaje que no sabemos quién es, un personaje que está detrás o que quiso manipular también las versiones de todos para conjugar a una sola vía. Culpar a uno solo, quizás, a Martín N. Quizás vincularlo al solo como el único chivo expiatorio por ser el que iba manejando esa camioneta, ese vehículo, esa troca. No lo sé. Ustedes también tendrán la última palabra y tendrán que ayudarme en esto, porque ha sido muy complejo todos estos días poder analizar y recuperar esta información y poder organizarla de tal manera de poder reivindicarnos, de poder eh, ser acertados. ¿Okay? Y ya saben, supuestamente esta, esta última llamada, este audio que les acabo de señalar, que ya lo analizamos, posiblemente no es Ariadna, es otra mujer. O sea que si es otra persona o una mujer, es otra persona, valga la redundancia, que también sabía de los hechos de Beyoncé a Mari, de las causas de muerte, de lo que habían hecho con ella. Y solo quieren vincular a una persona. Yo los voy a dejar hasta acá, mi gente, de verdad. Espero de su apoyo, de toda su colaboración en esto, para poder llegar a una resolución. 
a buscar la verdad y la justicia para Beyoncé Amaya. Ya saben que mis canales, mis redes sociales están comp completamente abiertas para todos ustedes. De cualquier lado, ¿ok? Estoy, estoy parcializado acá. Soy imparcial, perdón. No estoy parcializado para ninguno de los dos lados. Mi fin acá es poder ayudar, poder no interferir negativamente y poder que el caso de Beyoncé Amaya no muera y quede en el olvido. Ya saben, mi gente, compartan, dejen like, su comentario muy importante y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.